J'ai peut-être une idée pour fabriquer de l'endstone et pas être obligé d'aller dans l'end tout le temps. Avec de la redstone et un alkaest. On en fait 17. C'est pas mal. Alors j'ai fait un petit pattern. Et je vais voir comment je peux automatiser, avoir le maximum d'endstone toujours en stock. Ou plutôt d'endstone dust. Je vais essayer de faire ça. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fifoux et bienvenue dans le 43 e épisode de l'Imperial Training Cube. Alors, je suis toujours en train d'essayer de faire mon deuxième réacteur à Helium 3. Enfin, mon premier réacteur à Helium 3, qui est donc le deuxième réacteur en tout. Bon, vous m'avez suivi. Euh... Non, ici, ça va pas. Je suis pas au bon endroit. Faut que je puisse mettre ça avec un level limiter derrière. Faut que je sois à ce, oh. ce niveau-là. Mettre un Precision Export Bius. D'accord. Dans le bon sens, ça serait bien. Et un petit level limiteur dirigé par là. Et lui dire qu'il émet un signal jusqu'à ce qui est 8000 endstone. Pas endstone dust, parce que comme il va tout envoyer dans le macérateur qui va bien. Euh, ouais. Voilà. Ah mais lui il n'est pas relié. Bon, et on va le relier. Pof Il est relié. Et on va dire qu'on veut de l'endstone. Moi, je dis que de cette manière, il va en fabriquer plein. Euh, ça monte ou ça descend Ah oui, il faut lui dire active avec un signal de redstone et craft. Always craft. Oui, always craft, sinon il risque de prendre les autres. Always craft item. Alors, ça donne quoi euh... Ça donne pas grand chose. Si, parce que ça part automatiquement dans le macérateur. Donc ça bouge pas. Moi. Ouais. On va aller voir là-haut. Et là-haut, il y a effectivement de l'endstone à gogo. Le problème, c'est que ça a tout rempli, ce qui est pas terrible. Parce que ce que j'envoie à se faire macérer, ça ne fonctionnera du coup plus. Il euh, faudrait peut-être faire une machine dédiée pour l'endstone. Ce que j'appelle quoi là-dedans Ah oui, j'appelle tout ça. Peut-être le faire à part du coup maintenant. Un automatique macérateur bien blindé. Seulement, je commence à manquer d'énergie ici. Il va être temps de remplacer les boilers. Parce que quand il fait tout en même temps, il n'y a marche plus. Euh, oh là, il y a beaucoup de choses à faire. On va déjà laisser l'endstone se faire. Parce que j'ai un peu modifié ici. En fait, j'ai juste rajouté un level limiter qui dit que ça démarre que quand il y a euh, 256 helium, sel, 2 dans stock. À ce moment-là, il va se mettre à remplir ça, avec un stack plus les 10 intérieurs, donc 74 hélium, et après le réacteur s'arrête. Bien sûr, on bouffe les 100 millions pour le redémarrer, mais comme je, ça me permet de démarrer toutes ces machines que j'ai mis sur un deuxième réseau, comme ça, j'ai pas de souci. Je fabrique donc, chaque fois que ça démarre, 44 000 euh, 44, il y en a... Je sais plus combien j'en ai mis. 24, 48 000 EU par tic. Ce qui me permettrait d'en prendre 32 000 pour faire tourner de l'iridium. Et que je ferai tourner uniquement quand, pareil, on arrive à plus de 256 hélium 3. À ce moment-là, lui aussi se mettra en route. Voilà. On en verra la recette pour faire de l'iridium. Et il nous restera 16 000. 48 moins 8, euh, ouais, 32, oui, euh, à 48, il y a donc 16 000. On pourra faire tourner un mater fabricateur de plus. 
et on fera aussi tourner autre chose qui se trouve tout en bas ici et pour lequel j'ai construit cet ascenseur. Bon, alors évidemment cet ascenseur est un peu long à prendre mais on n'ira pas tout le temps. On arrive, on voit un peu la mécanique. En tout cas il marche très bien, je suis très content. La porte s'ouvre et tadada Une belle plateforme tout en quartz qui m'a coûté un bras avec un petit trou au milieu. Un petit trou au milieu parce que là-dedans, on va mettre les laser drills. Donc il me faudra une idée SU ici. Va... C'est assez drôle parce que les chauves-souris elles passent dans les flammes et ça fait des chauves-souris enflammées qui vole un certain temps et bien sûr elle meurt. Allez, montre-leur. Montre-leur Bon, tant pis. Voilà, alors ça c'est des blocs de redstone passés dans chisel et ça c'est du quartz normal. Voilà. Donc on va mettre le mining, le laser drill au milieu avec ses quatre lasers de chaque côté. Et après on va refermer ça. Ah, on va peut-être pas refermer. D'ailleurs je crois qu'il faut qu'il y ait que de la redstone. De la... Bedrock. Je crois qu'il faudra enlever ça. Enfin, on verra après. Mais pour l'instant, il va falloir que je mette le... un peu d'ordre dans mon énergie, parce que je commence à manquer d'énergie un peu partout. Et je voudrais que ça puisse fournir des, 120... du... des 128 en permanence à toutes les machines qui en ont besoin. Et là, ça commence à bloquer. Je voudrais enlever les boilers, en fait. Je vais en enlever un ou deux. Maintenant que mon tri est entièrement couvert, voilà, c'est mignon moi je trouve, j'aime bien le, le quartz, c'est vraiment sympa le quartz, c'est une belle addition à, à Minecraft. Puis c'est un peu le symbole de, cette, de la version 1.5, hein. enfin des versions 1.5, pas mal. Et dans la version 1.6, on utilisera beaucoup la clé, j'aime bien les clés colorées, elles sont très belles. Et hop, hé, hey je me fais écraser par ma porte. Bon, je tourne en rond depuis un quart d'heure parce que je me dis, courage, il faut le faire. Enlever ces deux boilers-là qui fabriquent des EU et les remplacer par une IDSU, 4 transformers, j'ai 4 superconducteurs et 16 MV transformers pour faire des paquets de 128. Parce que toutes les machines au-dessus sont en 128. Alors je pourrais tout transformer en 512, mais je pense qu'avec 16 paquets de 128, ça pourrait tout alimenter, mais je vais peut-être le faire en deux fois à savoir juste enlever les boilers, mettre ça et relier après ces quatre lignes qui sont en 512, ce qui pourra envoyer donc deux fois 512 paquets, deux paquets de 512 par euh, IDSU qui sont là-haut. Et pour l'instant, je laisse comme ça, dans un premier temps. Et après, tout relier en enlevant toutes ces IDSU et tous ces machins. Courage. Allez, Fifou, courage. Allez, on va déjà enlever l'alimentation en pétrole. L'alimentation en charcoal. Allez. Non, 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 non. Dégage. On va laisser refroidir tout ça. Euh, bon, bah, je vais faire ça. Euh, D'abord, il faut enlever pour voir clair. On va enlever tout ça. L'arrivée d'eau. Ça aussi. Oh, flûte. Bon, je vais casser tout ça. Oh, C'est bien, ça va embêter l'eau. Et celui-là, je le ferai en dernier parce qu'il faut mettre un transformeur euh, pour faire des MJ. Mais celui-là, il ne me gêne pas. Il est bien. On va voir. J'enlève tout. Bon, maintenant, il faut que je me grouille d'envoyer de l'énergie dans tout ce bazar. Euh... Bon, là, ça décolle plus du milliard, hein. plus jamais. Voilà. Et là, je pourrais mettre une rangée de 16, machin. Mais dans l'immédiat, pour avoir tout de suite de l'énergie et pas me retrouver avec toutes les machines arrêtées, euh, normalement, ça sort du 512. Hein. Attention. Non, c'est bon. Bon, on va faire une connexion provisoire comme ça. Euh, on va 
passer en dessous ici. Ouais, J'aurais pu faire un truc plus clean, mais c'est provisoire. Et on va relier le dernier. Flûte, j'ai fait un trou. Toc, toc, toc. Normalement, tout ça doit être à fond très vite. Alors, cela était presque à zéro. C'est cela plutôt. Voilà, ça se remplit à nouveau. Parfait. Ouch. Bon, bah ça dégage. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, lui, il devrait plus être arrêté parce qu'il me faisait insufficient energy line. Toujours. <rire> non, ça y est. Il l'écrit encore, mais ça marche. Parfait. Ah La souris qui est coincée. Alors, il marche ou il marche pas Ah non Mais enfin Qui c'est qui mange C'est ça Non Ça, ça marche pas tout le temps, pourtant. Lui, là. Mais lui, je vais le faire en bas. Parce que je vais peut-être en avoir besoin de deux. Puis ça me prend tout le lit pour le reste. Voilà, il y a des trucs à fondre. Hmm. C'est bizarre, normalement je devrais avoir assez. Ah, je sais pas où me mettre pour mesurer. Ça vient de là. 504. Genre, en plus, c'est des chiffres à noix. Alors, deux paquets de 128, évidemment. Ça fait 256. 3, éventuellement. Mais pas 4. D'accord. Euh, comment je pourrais faire Relier ça, même provisoirement, avec ça. Hum. Attention, ça c'est du... Je sais pas combien. Ah oui, mais lui, c'est... Oui, c'est les générateurs à là. Ils vont dégager aussi. Plus tard. Je vais sortir Voilà. C'est ça qu'il faut arrêter. Bon, je vais faire un autre automatique. Universal macérateur, plutôt. Ah, voilà Ça s'est remis en route. C'est bon On est sauvé pour l'instant. Mais je vais quand même faire Universal Macérateur qu'on va les mettre en bas pour l'Endstone. Ouh, ouh. C'est un... En fait, je suis pas très loin d'avoir pratiquement en permanence mon Helium 3. Et je suis bon au niveau de Terrium et Hydrogène. Ça s'arrête un peu, ça repart, mais je suis pas très loin. Je pense qu'avec plus de Endstone... En tout cas, la Endstone... Ma redstone reste en place. Ma redstone ne bouge pas. Donc ça fonctionne, mon histoire. C'est pas mal. À part que les portes se ferment toujours toutes seules. Je sais pas pourquoi. Euh, je vais donc faire des universaux macérateurs. Un ou deux. Et je vais le booster au maximum. Ouais. Allez, je, je programme... Oh là là... Hein ah, il faut faire un automatique macérateur pour le transformer. Bon, un automatique devrait suffire d'ailleurs. Ouais, je vais faire ça. Pas besoin de l'universal. Ouais, alors depuis le temps que j'observe, euh, j'ai suffisamment d'hélium pour que celle-là tourne quasiment en permanence, mais pas de deux. Mais c'est normal parce que là, Endstone, Dust, je la fabrique pas assez vite et ça attend. Et je veux pas que ça attende. Donc, à mon avis, celle-là ne sert à rien. Donc, je vais l'enlever. Touk Touk J'avais déjà arrêté de l'alimenter, hein, donc il n'y avait plus rien là-dedans. Je vais couper provisoirement ça. Je vais mettre l'automatique macérateur euh, ici. On va lui mettre ses upgrades. Tuk, tuk. 
On va le booster à mort. Et on peut relier. Ça n'explose pas. Parfait. Et je vais lui dire... Mais moi, de la install là-dedans. Et ça devrait arriver beaucoup plus vite que celle qui est là-haut. Alors, il faut peut-être deux comme ça. Pour être sûr qu'ici, ça s'arrête pas. 7, 8. Je pense qu'il en faut deux. Ah, à voir. Je vais enlever là-haut. Donc je vais enlever la recette de la Endstone d'ici. Pour ne pas bouffer toujours cette machine qui sert à faire, à faire de la poudre, de, etc. Je vais enlever tout ça. Voilà. Et elle ne marchera que de temps en temps, comme c'est prévu pour le recyclage. Parfait et maintenant, ici, non, il y a un petit blanc, il y a un petit temps d'arrêt. Donc, il en faut bien une deuxième. Bon, ouais, et ça va finir par empiéter. Bon, juste là. Ouais. Est-ce qu'il y a assez de jus mmh. oh. Peut-être un peu de just. 8000. Oula. Ouais, je vais pas avoir assez de jus. Ah. Euh. Où c'est qu'il y aurait il assez de jus Je mettrais bien là, mais si après j'ai besoin d'un peu plus... Si je la mets là en reliant comme j'avais fait là-bas. Je vais avoir pile poil assez. En même temps, c'est pas logique. Voilà, faut mettre encore une idée sur. Ah. Et oui, ça vient pas assez vite. Évidemment, quand ça s'arrête, mais j'aurais pas que ça bloque. Bon, ça va peut-être pas bloquer. Je vais essayer. Donc, un deuxième euh, avec de laine stone, donc. Et on va voir si maintenant ça arrive à la bonne vitesse avant que ce soit fini un tour les 10 11 12 13 14 15 16 gagné donc du coup je pourrais même mettre des levels limiteurs parce qu'au bout d'un moment je vais en avoir beaucoup de trop me faire une belle réserve et après dire tu stop parfait donc tout ça me fait des cellules d'hélium C'est embêtant parce qu'on peut pas mettre des priorités que ça ici en priorité. Il n'y a pas de priorité là. Parce que sinon des fois j'en ai les deux qui attendent. Mais ça va peut-être aller plus vite. Alors en fait je suis pas très très loin que ça tourne en permanence. Hein, mais bon. Euh, je suis à combien là 237. Quand même on n'y est pas encore. Faut dire, faut pas rêver. Hein. Là, tous mes générateurs à plasma fonctionnent. Ça veut dire 96 000 EU par tic. Pas mal quand même. Euh, maintenant, faut que je fasse d'autres idées dessus. Parce que je voudrais donc faire mon. Comment ça s'appelle Mon laser drill. Et puis je pourrais mettre un autre. Par contre, je crois que j'ai plus de scrap. Ouais. Ça, par contre, c'est la mort. Euh... Hmm. Il faudra trouver un système pour ça. Euh... Bon, allez. Je vais crafter une ou deux idées dessus. Il y en a pour un bon moment. Bon, bah, la vidéo sera étalée sur plusieurs jours, mais c'est pas grave. Déjà, là, c'est pas mal. Je vais observer pendant que je crafte tes idées dessus. L'endstone. Bon, là, ça va. C'est gagné. Combien je mange d'énergie parce que j'aurais l'arrêter quand il y aura une bonne dose, comme ça mangera moins d'énergie. Alors, toutes les machines ne tournent pas en même temps, là, donc c'est bon. 
Il y a une qui s'arrête pendant que l'autre commence. Il hum. faudrait que ces deux-là arrivent à tourner en permanence, ça serait idéal. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas mettre une autre centrifuge Iron Stone Dust. Mais à ce compte-là, il va me falloir encore un autre macérateur, etc. etc. On va jamais s'arrêter. Mais c'est pas mal quand même. On n'y est pas encore. Bon, allez. Une nuit a passé et la redstone ne manque pas encore, mais commence à diminuer sacrément. Alors j'ai eu le temps de crafter, de lancer le craft d'une idée dessus, de superconducteur, j'ai pris ça. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu faire des slim... Euh, comment ça s'appelle Des pink slim. Et bien c'est parce qu'on va en avoir besoin pour faire les laser drills préchargeurs ainsi que les laser drills. Alors on va se faire le laser drill lui-même et il faut quatre de ces choses. Je vais faire un petit... Qu'est-ce qui manque Ah oui, un peu de trucs comme ça là. Tuc. Oh, j'en ai fait un peu trop là quand même. Oh Fais n'importe quoi, Fifo Ça va pas du tout, hein Ah, il manque encore autre chose. Ah, maintenant, il n'y a plus de plastique, évidemment. Ah Alors, du ruber. Je vais cuire un peu de ruber et finir les trois autres. Et on se retrouve en bas. Nous y voilà. Alors, moi je pense que... Hum, déjà, on doit enlever ça. Je pense qu'il faut que ça soit... Que c'est vu sur la bedrock. Ok. Bon, on verra après. Euh, on va donc mettre ça provisoirement. Et poser. Hum. On, le met au... non, on va le mettre à ce niveau-là. Notre laser drill. Bien, bien, bien. Alors lui, il ne prend pas directement le courant. Ouais, et il est prêt à creuser. Ouh, oula, c'est dangereux. Ouh, au secours. Il creuse la bedrock. Euh, normalement, il n'a pas besoin d'être en hauteur. Hein. D'après mes tests, ça marchait très bien comme ça. Il creuse de la bedrock qui ne peut pas casser. Et en face de lui, euh, évidemment c'est dans l'autre sens. Oui, tout juste. Euh, je dois avoir un marteau quelque part dans mon V-chest. J'en avais fait un, oui. Et là. On peut le retourner. Ah, évidemment. C'est pas mal comme ça. Voilà, ça fait des lasers. Bon, mais évidemment. Il faudra mettre de l'électricité. Voilà. Voilà, donc faut pas toucher les trucs, hein. disons c'est dangereux. Euh, ça a l'air pas mal. On a gratté jusqu'à la bedrock. Il a l'air content. Alors, moi je pense qu'on va cacher. On va enlever ça deux secondes. On va cacher l'électricité. Hum. Sortir. Alors je voudrais. Le mieux c'est d'avoir 2000 par machine. Donc on va sortir 16 paquets de 500. Ça on va le remettre après. Et on va se faire un plan. Allez. 3. 4. On va faire le tour avec des fibres. Voilà. Une idée dessus. Il nous fournira donc les 8000 dont on a besoin. Tac. Des superconducteurs. Sinon, ça fond. Et de l'électricité. Pink, lui, est déjà content. On va passer derrière. Lui, il est content aussi. Formidable. Et puis lui. Voilà. Tout le monde est content. 
Et normalement, il commence à nous cracher des choses. Alors, on va mettre dessus. Ah, un ender chest. Et on va le verrouiller. Sinon, on va filer ça au copain. Voilà. Alors, il y a, évidemment, il y a l'ender chest de tri. Mais tout va aller dedans. J'aurais dû mettre quelque chose pour surveiller. Hmm. Un coffre standard. Donc, l'électricité, c'est bon. Ça n'a pas l'air d'aller très vite, pourtant. Tac, 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 tac. Si, ça a l'air d'aller. Hein, voilà. Il va nous faire un minerai au hasard. Alors, quel minerai il peut faire Si on appuie sur L, un faux list, on a MFR. Drill, laser, drill, drops. Voilà, il peut faire tout ça au hasard. Avec un pourcentage de chance. Du Certus, 4,5. Du Quartz, du Nether, parfait. Pas mal de chance d'avoir de la Redstone, ce qui nous arrange. Un peu d'or. Et pas mal de chance quand même. Presque 4% de chance d'avoir du Ferrous, ce qui est pas mal. Et même des diamants. Alors, il fait les minerais eux-mêmes. Alors, il faudra peut-être les traiter derrière, ceux qui ne sont pas encore traités. Mais dans l'interface elle-même, on peut mettre ces choses-là. Des focus. Alors, on va faire, on va essayer d'optimiser. C'est-à-dire qu'on va faire un laser rouge. Euh, ça optimise, par exemple, la redstone. Euh, je ne me souviens plus des couleurs. J'avais trouvé ça sur Internet, mais je vais les retrouver. Je ne sais plus si c'est un gris, un violet, pour euh, euh, favoriser le ferrous, par exemple. Le ferrous qui fait de l'iridium, donc du platinium et donc de l'iridium. Donc ça pourrait être pas mal. Voilà, je ferme ça et on va s'occuper des lentilles. Donc. Alors il y a un query qui tourne en même temps. Hop, je vais passer des émeraudes. A mon avis, ça devrait me booster. Au bout d'un moment quand même. Je suis un crétin. Moi qui dis toujours RFM... « Read the fucking manual ». Je n'avais pas bien compris comment fonctionnait cette chose. Et je m'étais dit, je vais faire une belle plateforme. Bon, effectivement, c'est près de la bedrock. Sauf que c'est plus efficace, plus c'est haut. Voilà. Plus, plus c'est haut, plus c'est efficace. Donc à 128, c'est là qu'on est au max. Donc ça veut dire que tout cet appareil, IAGE, doit se trouver à 128 plus haut. Alors j'ai regardé où ça tombait à peu près. Alors je suis monté, j'ai regardé, c'est pas terrible, ça tombe en plein milieu de mes machines. Enfin on peut passer quand même, après tout il y a juste le laser qui doit passer. Bon heureusement que je suis tombé par hasard sur ce forum en cherchant la couleur des lentilles qu'il fallait pour favoriser par exemple le ferrous. Euh, alors on tombe là, et effectivement on peut tomber, euh, mais ça tombe bizarre quand même d'avoir un laser à cet endroit là, ça tombe pile poil dans le coin. Alors je me demandais si on peut pas se mettre carrément au centre, mais alors le centre il fait deux par deux, alors évidemment, pour une fois que j'ai pas construit en nombre pair, je me demandais si on pouvait pas faire ici, mais c'est pareil là, pff, juste à côté du machin, ou alors passer par ici, un peu sur le côté, c'est aussi une possibilité, peut-être qu'au centre c'est pas mal, on tombe presque au centre de cette intersection... Hmm, je sais pas trop. En tout cas, il faut aller aller dans le ciel et déplacer tout ça dans le ciel. Ici, c'est pas mal, mais on a à peu près des piliers rouges. Là, ça serait mieux. Parce qu'en fait, on tomberait là. Bon, je reboucherai après. J'aurais juste à déplacer un petit peu. Il faut juste qu'on ait accès à la bedrock, une vue sur la bedrock. Euh, hein on montrait comme ça. Et comme par la plus grande chance, je n'ai rien construit au-dessus. J'ai qu'à monter une plateforme tout en haut là-haut. Non, je ne sais pas à combien on est là-haut. On ne doit pas être loin des 128. Hein. Ouais, 100 mètres, largement. Bon, on est même trop. Donc je peux avoir une sorte de plateforme ici qui démoule. Euh, hop, qui vient au-dessus. Et qui vient coiffer le centre. Allez, je fais ça. Bon, je vais essayer de faire tenir tout dans ce petit losange. Je ne sais pas si on le fera en vert, transparent ou en nuage. 
Ça peut être marrant, nuage, qu'on verra juste les machines au travers. Et j'essaye de tout caler. Euh, je pense que c'est pas évident de tout caler dans ce si petit espace. Euh, parce qu'il faut que ça regarde les superconducteurs. Voilà. Ah, si les superconducteurs sont là, je peux en avoir trois comme ça. Un, deux, trois, quatre. Et les superconducteurs sont en dessous. Une idée dessus dans le coin. Wow. Wow. Euh, sauf qu'il faut être par en dessous pour cliquer. Pour mettre le gros côté en dessous. Je pense que c'est possible. Euh, hop. 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 Quatre superconducteurs, une idée dessus. Et en fait, tout est relié. Euh, pas ça. Donc en fait, on n'a qu'à faire tourner les câbles. Comme ça. On ici les quatre préchargeurs et le laser drill au milieu. Quatre superconducteurs, une idée dessus. Ouais, moi je dis quoi ouais. Après, il n'y a plus qu'à fermer, mais je le fais à la fin. Et de l'extérieur, je mets la texture que je veux. Ouais. Et on verra en transparence les machines. Ça peut être rigolo. Alors, soit en vert euh, chisel, soit en nuage, pour avoir quelque chose d'un peu comme un nuage. Voilà. J'avais mis un, un marqueur, c'est super, ça me donne juste l'emplacement. Très pratique. Alors, évidemment, ce n'est pas exactement centré. Mais je pense que de loin, c'est décalé d'un bloc. Et en nuage, ça peut être sympa. Bon, je vais chercher les machines et j'essaye de les installer. Elles sont tout en bas, donc. On descend. Donc, euh, l'idée est su en premier. Comme ça. Oh. Comme ça. Parfait. Les quatre superconducteurs. Comme ça. J'ai donc du courant qui fait tout le tour. À la limite, euh, ça, je peux l'enlever. Voilà. C'est relié. Ici. Viendra donc le laser drill lui-même avec son ender chest au dessus et à la place de ces quatre blocs les préchargeurs qui devraient donc être alimentés Toc, ils sont rouges ils sont contents par contre ils risquent de me lancer le laser dans la figure non ça n'a pas l'air Euh, pourquoi je vois pas de laser hmm. Si, je le vois en dessous. Mais pourquoi je le vois pas Peut-être parce que... Euh... Ah, parce qu'ils sont pas du bon côté. Il me faut le marteau. Voilà. Alors on va essayer de ne pas se faire mal avec les lasers. Euh, dit-il en tombant à côté, évidemment. Voilà. Je crois que j'ai réparé mes bêtises. Et normalement, euh, ça devrait fabriquer plus vite des trucs. Euh, je ne vois rien me dire, Anne Masseren. Je 
ça ne va pas beaucoup, beaucoup plus vite. Hein. Je dirais même que ça ne fabrique rien. Extraordinaire. Ah si, j'ai vu un minerai. Ah, le quarry est arrêté, je crois. Donc normalement, je devrais voir exactement ce qui sort. Il ne sort pas grand-chose. Hein. Ah si. Ça va quand même pas super vite. Hein. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre des lentilles. Alors, j'ai repéré les couleurs. Il n'y a pas de lentilles euh, rouges. Je pensais que ça allait faire plus de restone, ce qui m'intéresse beaucoup. Mais en fait, non. Par contre, il y a le cyan qui favorise un petit peu le pourcentage de ferrous et le blanc, celui du quartz. Donc, deux choses que ici, ils ne sont pas en grande quantité. Donc, je crois que je vais mettre que deux lentilles. Et puis, ça va se débrouiller comme ça. Pas mal. Mais ça en fait pas des tonnes. Hein. J'ai pas l'impression que ça aille plus vite à 128. Bon, on va aller voir en bas comment ça fait. Je pense que je vais le mettre en nuage. Qu'est-ce que j'ai comme nuage euh, Cloud, c'est ça Un Nuage blanc. So light. J'en ai pas beaucoup, mais on peut en trouver d'autres. Ça ferait quoi oh, Allez, monte. Ah. Ça nous ferait une petite transparence. Fuck. Ah, ça veut pas y être dessus. Bah, comment il a fait, Toxico Il a réussi à faire un truc en nuage. Ah, flûte. Bon, bah sinon on peut faire en, en glace. Bon, je vais demander à Toxico comment il a fait. C'est bien aussi comme ça. Parce que ça fait disparaître complètement. Ça fait comme une espèce de structure en fil de fer. J'aime bien. Et voilà, c'est réparé. J'ai déplacé un peu le trou. Alors, faut il faut qu'il y ait un accès à la bedrock. Hein. Bah, je crois que là, on a accès à la bedrock. On est bien à 128. Voilà, pas je me brûle. Donc, c'est pas mal. Je vais reboucher tous les trous dans le plafond. Et puis, voilà, ça fait de la lumière. En plus, c'est marrant. Bien, bien. On va donc quand même faire une lentille cyan. Euh, comme ça. Un, deux, trois, quatre. Oh. Il en faut six, évidemment. Donc il en faut un de plus comme ça. Hop. Hop. Un. Deux. Pour faire une lentille. Ah Évidemment, gold. Tic. Hop. Une lentille cyan et je vais en faire une blanche. Je crois que ça on a déjà. Non, on n'a pas. Évidemment. Évidemment. Par contre, on a ça. Trois. Ah, non. Pas assez de céramique blanche hop voilà. je l'ai prise je ne m'aime pas si si je l'ai prise 1 2 euh... bon, il va me le faire comme ça ah il en manque une super très doué Fifou très doué hop Hop et hop. Voilà, je pense que je vais prendre que celle-là. Parce que je veux pas que ça diminue les chances d'avoir de la redstone, du charbon. Je veux juste augmenter les chances d'avoir du ferrous et du euh, quartz. Donc je vais mettre ces deux lentilles dans la machine en bas. 
Je dis dans la machine en bas, alors qu'évidemment, j'ai oublié qu'elle était en haut. Est-ce que je peux l'atteindre Ça, c'est un autre problème. Elle est juste en dessous. Non, moi, je crois qu'il faut que j'enlève ça. Voilà. Cyan et blanc. Ça fait pas beaucoup de... Beaucoup de... Je pensais que ça en ferait plus. Ah Un. Du lapis lazuli. Alors après, on va traiter les minerais qui ne sont pas traités encore. Ce n'est pas sorcier. On va les mettre dans les... Ah, il faut que je mette le truc. Ah, quartz Ouais pas mal quand même. Cool. Très cool. Bon, je suis content de moi. Finalement, j'ai évité le fail. À pas grand chose. Hein. Cela dit, j'ai l'impression qu'en bas, je suis pas sûr que ça aille beaucoup plus vite. Euh... Ah, quand même. Ah, oui, quand même. Ah, quand même. Rien qu'au niveau de la bedrock, ça m'a déjà fait tout ça. Alors, faut que je les repère maintenant. Je sais pas trop où ils sont. Tout ce qu'il faut traiter qui n'est pas traité automatiquement. Il euh, n'y ben a pas grand-chose, en fait. À mon avis, il doit y avoir le diamant, l'émeraude. Et quoi d'autre Je ne sais pas. À surveiller, le quartz, euh, je crois que c'est traité automatiquement. Donc c'est pas mal. Est-ce que ça a fait suffisamment de ferrous pour faire de l'iridium, par exemple Ouais. Quatre lingots. Bon, pas beaucoup. Donc, euh, voilà. Chaque jour suffit sa peine. Euh, c'est peut-être pas mal. Je vais voir si la redstone arrive à se stabiliser. Sinon, il va falloir que je fasse quelque chose avec mes petites abeilles. Pa, 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 ra, pa, 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 pa. Euh, Peut-être mettre plus d'abeilles qui font de la redstone. Un couple de plus, ou plus de pour une femme dedans. Quelque chose comme ça. A voir. Sur ce, je vais traiter les minerais qui tombent. Je vais les surveiller. Transformer les minerais or. Les minerais purs en... Par exemple, les diamants, ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir ça comme ça. Hein. Je veux des bons diamants, parce que ça a failli me manquer avec tout ce que j'ai construit. Euh, le tin aussi, ça avait beaucoup baissé. Ah, mais là, il a pas mal remonté. Euh, le tungsten, on peut le transformer en poudre. Il faut que je le mette dans un laser là-haut, automatique. Donc, je m'occupe de tout ça, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye